ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ സൺനെക്സ്റ്റിൽ കണ്ടാസ്വദിക്കൂ ലേഖയ്ക്ക് രാജീവിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലേ ദയവ് ചെയ്ത് ഇക്കാര്യത്തിന് നിർബന്ധിക്കരുത് ലേഖയ്ക്ക് അരുന്ധതിയെ ശരിക്കും അറിയാഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ലേഖ രാജീവനെ വിളിച്ച് ഇലക്ഷനിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരുപാട് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും വെറുതെ അരുന്ധതിയെ പിണക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ രാജീവനെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കണം പിന്നെ ലേഖ ഗൾഫിലേക്ക് പോവാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു അത് വേണ്ട ലേഖ ഇപ്പോ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അത് അരുന്ധതിയുടെ തീരുമാനമാണ് അപ്പോ എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ നീ രാജീവൻ സാറിനെ വിളിച്ച് ഇലക്ഷൻ ഇന്ന് പിന്മാറാൻ പറയണമെന്ന് അരുന്ധതി പറഞ്ഞിരുന്നു അത് പറഞ്ഞു ഇല്ലോ എന്ന് അറിയാനാ അവൾ വന്നത് ഇത് വലിയ കഷ്ടമായല്ലോ നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ കുരിശ് ചുമക്കേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ അതിന് തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അമ്മേ അത് എനിക്കും നിനക്കും ദൈവത്തിന് മാത്രമല്ലേ അറിയൂ നീ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന സത്യം വേറെ ആർക്കും അറിയുന്നേ അല്ല എന്നിട്ട് നീ അവളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാനെന്ത് പറയാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് രാജീവൻ സാറിനെ പോലെ ഒരാളോട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റുമോ അവർ പറയും പോലെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ഭവിഷ്യത്തുണ്ടാകുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടാ അവൾ പോയത് ഈശ്വര ഇത് വലിയ പരീക്ഷണമായല്ലോ നീ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ലേഖ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലമ്മേ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കേണ്ടി വരുന്നല്ലോ മോള് ഇനിയെങ്കിലും മോള് അമ്മ പറയുന്ന ഒന്ന് കേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് നീ അവരോട് തുറന്നു പറയണം ഈ രഹസ്യ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപകടമാണ് മോളെ ഒന്നുകിൽ രാജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ അരുന്ധതി ഇവരുടെ ഇടയിൽപ്പെട്ട് നീ ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും നീ മാത്രമല്ല ഞാനും കിച്ചുമോനും ഒക്കെ വിഷമിക്കേണ്ടി വരും തീരുമാനം പ്രതികൂലമായ അതിന്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ അവൾക്കൊരു താക്കീത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവൾ രാജീവിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ ഇലക്ഷനിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനോ ശ്രമിക്കില്ല അവൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഭയവാ എന്നെയും രാജീവനെയും പിന്നെ കടിച്ച പാമ്പിനെ കൊണ്ട് തന്നെ വിഷമിറക്കുന്ന മട്ടിൽ ജയകാന്തർ തന്നെ യുദ്ധമേറ്റെടുത്തുകൂടെ ജയകാന്തൻ സാറെ പോയി ലേഖയെ കണ്ടിട്ട് ഇക്കാര്യം സംസാരിക്കണമെന്നാണോ കുറുപ്പ് സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെ അത് തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്ത ലേഖയ്ക്ക് സംശയം തോന്നില്ലേ ജയകാന്തൻ സാറ് അരുന്ധതി മാഡത്തിന്റെ പക്ഷത്താണോ രാജീവൻ സാറിന്റെ പക്ഷത്താണോ എന്ന് ലേഖ സ്വാഭാവികമായും സംശയിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ജയകാന്ത ബുദ്ധിമാനല്ലേ ലേഖയെ വശത്താക്കാൻ ജയകാന്ത വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കും എന്താ ജയകാന്ത ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയല്ലേ ശരിയാ പക്ഷേ അവളൊരു പെണ്ണ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ പക്ഷേ രാജീവൻ അവളോട് കാണിക്കുന്ന സമീപനം പോലെ അല്ല ഞാൻ അവളോട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് രാജീവൻ അവളെ ഭയപ്പെടുത്തുമ്പോഴും അവളോട് മൃദു സമീപനമായിരുന്നു ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജീവനോടില്ലാത്തൊരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ 
അവൾക്ക് എന്നോടുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജയകാന്ത് പറഞ്ഞാൽ ലേഖ അനുസരിക്കൂ ഇത്രയും നാൾ രാജീവനൊപ്പം നിന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അരുന്ധതിയുടെ ആളായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഹെലൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ലേഖയ്ക്ക് എന്നെ സംശയം തോന്നും സാറുല്ല ആ സംശയം ഞാൻ മാറ്റിയെടുക്കാം ആവശ്യം എന്തായാലും നമ്മുടേതായി പോയില്ലേ ഞാൻ പോയി ലേഖയെ കാണാം ടൗണിലുള്ള നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ ഫർണിച്ചറുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരാൾ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അവരെല്ലാതും അവിടെ എത്തിക്കും രാജീവൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്തേക്കണേ ഓക്കെ അച്ഛാ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തോളാം എന്റെ ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒതുക്കാൻ എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസം കൂടി വേണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ പാർട്ടി പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള കുറെ ആളുകൾ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് അവരെ ഇലക്ഷൻ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് അവിടെ നിയമിക്കാം അല്ല അവര് രാജീവിന്റെ പ്രചരണങ്ങൾക്ക് കൂടി ചുക്കാൻ പിടിക്കട്ടെ ശരിക്കും പ്രവർത്തിച്ച് പരിചയമുള്ള ജയകാന്തനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെ നിർത്തുന്നല്ലേ അച്ഛാ നല്ലത് ജയകാന്തനെ ഇനി അങ്ങനെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നിർത്തി ശരിയാവില്ല അവൻ ഫുൾ ടൈം ഇനി രാജീവിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകണം അതിനാ ഞാൻ അവനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ പാർട്ടി കാര്യങ്ങൾ അല്ലാത്ത ചില ഓഫീസ് വർക്കുകൾ അത് നമ്മുടെ ടൗണിലെ ഓഫീസിൽ ചെയ്ത ശരിയാവില്ല കഴിവുള്ള രണ്ടുപേരെ കൂടി നമുക്ക് വേണം ഓ അത് ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ ആരുമില്ല നമ്മുടെ രാഹുൽ കൊള്ളാം മാധവനെ പോലെയല്ല രാഹുലും എടുക്കണം രാജീവന്റെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ അവമതി എനിക്ക് അവന് വിശ്വാസം ശരിയാ കുറച്ച് കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്നെയാ രാഹുൽ അച്ഛന്റെ ആ തീരുമാനം നല്ലത് തന്നെയാ അല്ലെ അഭി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ അത്യാവശ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരാളും കൂടി വേണം അതിനും ഞാൻ ഒരാളെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കണ്ട മോളെ തന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അയ്യോ അച്ഛ ഞാനോ ഞാനില്ല എന്റെ മോളുടെ കാര്യങ്ങൾ വിട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിപാടിക്കും ഞാനില്ല അതെന്താ മോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള രാജീവിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കേണ്ടത് നീ അല്ലേ ഇപ്പോഴേ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാലല്ലേ നാളെ ഇവനൊരു എം എൽ എ മന്ത്രിയൊക്കെ ആവുമ്പോ ഇവനൊരു ഒരു ഫുൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനാവൂ ഏ നോക്ക് എന്റെ ഭാനുമതി അതായത് നിന്റെ അമ്മ അവളെനിക്ക് തന്ന ഫുൾ പിന്തുണയാലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ കാണുന്ന എല്ലാം നേടിയെടുത്തത് അതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാച്ചാ രാജീവേട്ടൻ ഇലക്ഷന് മത്സരിക്കണമെന്നും ജയിക്കണമെന്നും എം എൽ എ ആവണമെന്നും മന്ത്രിയാവണമെന്നും ഒക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ മോൾക്കൊരു പ്രായം എത്തുന്നത് വരെ എന്നെ ഒന്നിനും നിർബന്ധിക്കരുത് എന്റെ മോളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനായി മാത്രം എന്നെ വിട്ടേ പറ്റൂ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായി അച്ഛൻ ശമ്പളം കൊടുത്ത് ഒരാളെ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അയ്യോ എനിക്ക് വേണ്ട എന്നെ ഒന്ന് വെറുതെ വിട്ടാ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ രാജീവാ 
നമുക്ക് ഈ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫായിട്ട് വേറൊരാളെ നോക്കാം അല്ലാതിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞാനും ശ്രമിക്കാം വെറും പാവാ ശുദ്ധൻ ഉള്ളിൽ നിറച്ച സ്നേഹ പക്ഷെ അത് പുറത്ത് കാണിക്കാൻ അറിയില്ല വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കണം വൈക വന്നേ എന്താ പാവേ ഓ ഓ ഓ ഓ ഇലക്ഷൻ അടുത്തോടു കൂടി രാജീവ് എന്നെ തിരക്കോട് തിരക്ക് ഇന്നെങ്കിലും നേരത്തെ വരണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ വരുന്നതൊക്കെ കണ്ടറിയാം വെലഭദ്രൻ സാർ ഓഫീസിലേക്ക് പുതിയൊരു സ്റ്റാഫിന് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു ഓ അതോ ഇലക്ഷൻ അടുത്ത വരെയല്ലേ അപ്പൊ ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട് നാലഞ്ചു മാസത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടുപേരെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതാ ഒന്ന് നമ്മുടെ രാഹുലിനെ തീരുമാനിച്ചു പിന്നെ ഒരാളായിട്ട് അച്ഛൻ എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പുറത്തു നിന്ന് ആരെങ്കിലും ജോലിക്ക് എടുക്കോ അതിനെന്താ അച്ഛൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമാ അല്ല വൈകിട പരിചയത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അത് ഞാൻ എം കോം പാസ്സായതാ കമ്പ്യൂട്ടർ ടാലിയോ അറിയാം എന്നെ വിശ്വാസാണെങ്കിൽ അയ്യോ വൈകി എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ആർക്കും വൈകി വിശ്വാസക്കുറവൊന്നുമില്ല നല്ല വിശ്വാസമാണ് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം വെച്ച് ഒരു നല്ല ജോലി കിട്ടിയാലേ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ മൂന്നോ നാലോ മാസേ ഉള്ളെങ്കിലും അതൊരു വലിയ സഹായമായിരിക്കും പിന്നെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണെങ്കിൽ അഭിരാമിയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് തന്നെ നോക്കാൻ പറ്റും അത് ശരിയാണല്ലോ വൈകിക്ക് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കാം ലേറ്റ് ആക്കണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം വൈകവാ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ തീരദേശത്തെ വോട്ടുകളെല്ലാം നമ്മുടെ പെട്ടിൽ വീഴും ഇപ്പോ 
നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയാണ് അത് നമ്മൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സാർ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രവർത്തനം പോരാ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മൾ സജ്ജീവമായിട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം ശരി സാർ പറഞ്ഞൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായി എന്നാ ചെല്ലി എന്നാ ശരി പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയാം അല്ല വൈകക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ ജോലി കൊടുത്താൽ പിന്നെ നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം നോക്കും അതിന് വൈകി ഇവിടെ തന്നെയാണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓഫീസ് വർക്കിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇത്തിരി സമയം കണ്ടെത്തി വൈകിക്ക് എന്നെയും കുഞ്ഞിനെയും വന്ന് നോക്കാലോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വൈക വന്നതിന് ശേഷം എന്റെ മനസ്സിന് നല്ല ആശ്വാസമുണ്ട് ഇത് എന്റെ ഓഫീസ് ആണെങ്കിലും ഇലക്ഷൻ സമയമാവുമ്പോ മറ്റുള്ള ഓഫീസുകളെ പോലെ തന്നെ ഇതും രാവും പകലും എൻഗേജായിരിക്കും അത്രയ്ക്കും തിരക്കായിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട് ഓഫീസിൽ പിന്നെ ധാരാളം പ്രഷറുള്ള ജോലിയായിരിക്കും വൈകിക്ക് അതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാരല്ല സർ കഷ്ടപ്പെടാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായാലും എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയും കുഞ്ഞിനെയും സുരക്ഷിതമായി നോക്കണം പഠിച്ചതൊക്കെ പാഴായി പോവാണല്ലോ എന്ന് വിഷമിച്ച് കഴിയുകയായിരുന്നു ഞാൻ സാർ എനിക്കിവിടെ ജോലി തന്ന ആ ചിന്തയും മാറിക്കിട്ടും സാർ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ജോലിയും ഒരു വീഴ്ചയില്ലാതെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ചെയ്യാമെന്ന വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് സാർ കൊള്ളാം ആ കോൺഫിഡൻസ് വൈകിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജോലി വൈകിക്ക് സാർ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ജോലിയും ഒരു വീഴ്ചയില്ലാതെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ചെയ്യാമെന്ന വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് സാർ കൊള്ളാം ആ കോൺഫിഡൻസ് വൈകിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജോലി വൈകിക്ക് തന്നെ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈകിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം സമയം കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം ഹലോ അതെ ആ ആ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ അഭി ആ എന്താ വൈകി അതെനിക്ക് എന്ത് പറയണമെന്നറിയില്ല എന്ത് പറയാൻ ജോലി കിട്ടിയതില് സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത് സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അതിനുള്ള നന്ദി എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നന്ദി പറയൊന്നും വേണ്ട ഒരു ജോലി കിട്ടിയാ കൊള്ളാമെന്നുള്ള വൈകിയുടെ ആഗ്രഹം ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അതിനുള്ള യോഗ്യത വൈകിക്കുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ അച്ഛൻ വൈകിയെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ അഭിരാമിക്കിത് നിസ്സാര കാര്യം പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ജോലി നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട എന്നെ വളർത്തിയതും പഠിപ്പിച്ചതും എൻകോം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പഠിക്കണമെന്നും ഒരു നല്ല ജോലി നേടി അച്ഛനെ സഹായിക്കണമെന്നും ഒക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ വിധി എന്നെ മറ്റൊരു വഴിയിലേക്കാ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് എന്നാലിപ്പോ എനിക്കെല്ലാം തിരികെ കിട്ടിയതുപോലൊരു തോന്നൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബലഭദ്രൻ സാറിനോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യാനും അഭിയേയും കുഞ്ഞിനെയും എന്നും കാണാനും എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നല്ലോ അത് മതി ഇതിനെല്ലാം കാരണം അഭിയ അഭിയ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല താങ്ക്സ് ദേ പിന്നെയും താങ്ക്സ് അതൊക്കെ വിട്ടുകളേടോ ഇന്നു മുതൽ വായിക്ക ഇരട്ടി ശമ്പളക്കാരിയായില്ലേ ആരുടെ സഹായമൊന്നും ഇല്ലാതെ സ്വന്തം മോളെ വളർത്താൻ സാധിക്കില്ലേ പിന്നെന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ജോലി അച്ഛൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലേ വൈകിക്ക് അച്ഛൻ ഇതിലും നല്ലൊരു ജോലി വാങ്ങിത്തരും അതറപ്പാ പിന്നെ രാജിവേട്ടൻ ജയിച്ച മന്ത്രിയായി കഴിഞ്ഞ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല ഏറ്റവും നല്ല പൊസിഷനിലുള്ള ഒരു സർക്കാർ ജോലി ഞാൻ വൈകിക്ക് വാങ്ങിത്തരും എന്താ പോരെ ബലഭദ്രന്റെ 
ിസാരക്കാരിയല്ലോ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ വന്നു വന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജോലി സ്ഥിരപ്പെടുത്തി ഇതിങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റത്തില്ല ഇന്ന് തന്നെ ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം 